。じゃあ、そしたら、テキスト、動画用の5。まあ、いろいろな数列のアートというのをやっていきます。ここぐらいになってきたらね、だいぶしんどくなっている人も増えているかなと思いますけれども、僕説望んだら絶対勝てます。自信持っていきましょう。はい。でね、何やるか。セクション10。分,分数系のあれやると。こいつを求めよう。分数系ってどうやるんだろうちなみにシグマ公式で聞かないからやっちゃダメですよ。これだけは念を押しておきます。一見聞きそうなやつが出るから危険なんですけども。で、まずこいつと戦う前に絶対やれなきゃいけないこととして、部分分数分解っていうのがあるんだ。何部分分数分分分分分分分分と。なんかなんか喋り、発音しづらそうだな。俺も寝ぼけてたら間違うことがありそうなやつですね。はい。なんか寝ぼけて街道とか作ってたらね、分が1個増えちゃったりしていることがあるんですが、まあ、分分数分解っていうのがあるんですが、まあ、単純に言えば、数分の逆。数分って、なんかね、なんか分母を揃えて、分数と分数をね、和とか差のやつをまとめようとしますよね。まあ、部分分数分解はその対極で、まとめるのが数分なら、ばらすのが部分分数分解です。よろしいでそのフォーマットをちょっと僕は一番基本的なやつを下に書きましたまずこのタイプを覚えていただければそれでいい、まあ、こいつの練習はね高等式のセクションでできるんですけれども、まあ、あくまで数列で使うってなった時のフォーマットがあるんですね、まあ、とりあえず僕はもう一回言いますがこれを覚えていただきたいなと思いますでまあ、部分分数分解をしてから書き出すっていうことをやるんですが部分分数分解のこの式について説明をしますはいでまずねこれ AAB の積ですね分の1は B-A 分の1括弧 A 分の 1-B 分の1この B-A っていうのはいわゆるこの分母でかけられている2つの数字の差ですねはい2数の差分の1 A 分の1引く B 分の1。まあ、符号がね、こっちの方値の方がでかくなるように強引に定めてて、マイナスにならないようにしているだけです。はい。まあ、分母が、ね、大きい小さい方が値としてはでかいわけですから、大引く小になるようにしています。ということで、まあ、騙されたと思って、こいつはめてみたらいいし、まあ、ちょっと先生、マジかって思う人は、これね、AB で2分したら B 引く A が分子に出て相殺してこうなる。まあ書くのはよしますけど、まあ気になるやつは2分してごらん。必ずこっちに戻ります。はい、こちらを利用します。まあ100号は一見にしかずというか、まあ問題でどう使うかについては今から説明していきます。ので、まあ第1問ですね。はい、1、5分の1、5、9分の1。913分の1点点点点はいで 4n-3 足す 4n 足す1分の1まあこれ第 n 項に当たるんですねはいでまあ n に1入れたら1でこっち5やから同じの出たら2入れたら5で,で9やから同じの出たなというふうに気がつきますがまあ何しかこの数列の第 n 項をこのようにかけたと OK じゃあさっきのアクションやってみます。部分分数分解というアクション。みんなを代表して、第 N 項にやっていただくことにします。大丈夫ですかはい。まず、こちらがいわばさっきの僕の書き方でいくと、A に当たる文字で、数字です。こちらが B に当たる数字ですよね。でこいつらの差がちなみに4ある。この引く3と足す1の差ですから4あります。だから、この場合、部分分数分解っていうアクション、日々5をやってあげると、この4分の1がこちらに来て、4n-3 分の1、ラージ a 分の1引く、ラージ b 分の1という形で、大英語が書ける。これが部分分数分解終わり。え、先生、もう終わりなんですかって言ったら、終わりなんですね。じゃあ、どうやって答え出すんですか<笑>見て踊る。まあ、芸術点はね、高い方ですもんね。はい。
そう僕はさっきも言いました部分分数分解はあくまで変形としてやってその結論を書くんだ書けば何が出るかな何が出るかなっていうことでやっていきますはいまずね、A1、A2、A3 問わず、全部前に4分の1が来るから、この4分の1はちょっと弾いておきますね。はい。その結果、N イコール1の時は、1入れたらどうなりますはい。ここ1分の1。はい。1入れたら5分の1ですね。だから、この部分分数分解したやつに、n イコール1を入れると1分の1引く5分の14分の1出してるしね2入れたら5分の1引く9分の1大丈夫ですか n イコール1の時 n イコール2の時はいもう1個ぐらいやっとくぞ3入れたらどう9分の13入れたらどう13分の1ということで n イコール3なんですねでこいつがちょちょちょちょちょちょっと来て 4n-3 分の1引く 4n-1 分の1っていうふうにまあ書くと第 n 項について考えると見てほしい気づいたかそうなんですお隣同士同じ数字が出てるだからマイナス5分の1プラス5分の1ポコッと消えるんですねで次の引く9分の1と足す9分の1もまたポコッと消えるっていう流れがずっとくるんですスーパーマリオでですね、仮面をポパパパパって転がしたみたいにガズラララララララってね、あの削除できちゃうんですね、ズラと。はい。で、まあ、要するにプラスマイナスこうやってペアが発生して、まあ、残っているやつはしゃあないんですけど、残っちゃうんですね。あと、こうやって同じようにペア見つけて消去したやつは、もう、はい、バイバイと。お幸せに。はい、残り物同士仲良くやろうぜーと、まあ、いうことで、はい、残った1分の1と 4n たす1分の1。まあ、こいつら合わせてあげたら答えということになります。はい、まあ、これで答えでも別に記述だったら問題ないんですけれどね。まあ、センターやったら通分しとけよっていうぐらいは言われそうだから、もう少しちゃんとやっておきます。答えをきれいにしたら、まあ、これ両方 4n たす1で、ね、分母を揃えると 4n たす1引く1になってきますから、まあ、この11が消えるんでこの4で割られて、はい、4n たす1分の n、まあ、ちょっとね細かい計算とかがわからなかったら授業とかで尋ねてくださいね、はい、でもっぱらねこの部分分数分解で解くものはこうやってペアが消えていきますが常に隣のやつが消されるわけじゃないから、まあ、ちょっと離れたやつとかを考えたりちょっとペアを消すために工夫するっていうことが必要なケースもあるのでまあその件はね注意していただきたいなって思いますはいしからばね第2問も同じように解いていきましょうか。